హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దాదాపుగా ప్రతి కాంపిటేటివ్ పరీక్షలో మ్యాథ్స్ అనేది కంపల్సరిగా ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాథ్స్గా నేర్చుకుంటే గవర్నమెంట్ జాబు తప్పనిసరిగా వస్తుంది అయితే చాలామంది నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు అలా భయపడడానికి కారణం ఏంటంటే మ్యాథ్స్కి వాళ్ళు దూరంగా ఉండడమే కారణం కానీ వారు మనసు పెట్టి నేర్చుకుంటే మ్యాథ్స్ సులభంగా చాలా బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పటి నుండి ఈ వీడియో నుండి మీరు ఈ వీడియోని మూడు సార్లు చూసి నోట్స్ రాసుకొని బాగా నేర్చుకోండి మ్యాథ్స్ అనేది ఎంత సులభంగా ఉంటుంది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము కోణాల రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకుందాము జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా వినండి చివరి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతాను బాగా వ్రాయండి మొదట లంబ కోణం రైట్ యాంగిల్ అంటే కోణము యాంగిల్ తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే అది లంబ కోణము రైట్ యాంగిల్ దీన్ని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి తొంభై అంటే తొంభ లంబ తొంభ లంబ రెండు ఒక విధం పలుకుతున్నాయి కదా ఆ విధంగా తొంభై వచ్చినప్పుడు మనకు తొంభ అంటే లంబ అంటే లంబ కోణం గుర్తు రావాలి అదే విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చేసి నైంటీ నైంటీ రైట్ అంటే రెండు విపదాలు ఒక విధంగా పడుతున్నాయి నైంటీ వచ్చినప్పుడు మనకు రైట్ గుర్తు రావాలంటే రైట్ యాంగిల్ వస్తుంది తర్వాత అల్ప కోణము అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే ఈ కోణము సున్నా డిగ్రీల నుండి తొంభై డిగ్రీల మధ్యలో ఉంటుంది అల్ప కోణము అక్యూట్ యాంగిల్ దీని స్వరూపం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అల్ప కోణము అంటే అల్పం అల్పం అంటే తక్కువ కాదు అల్పం అంటే తక్కువ అంటే తక్కువ అంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ అని అర్థం ఇక్కడ ఇంకా సులభంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే అల్ప అంటే అప్ప అనుకోండి చిన్నపిల్లలు ఏమంటారు నాకు అప్ప కావాలి అప్ప కావాలి అండి అంటే అప్ప అంటే చిన్నపిల్లలు గుర్తుకోవాలి అంటే చిన్న కోణం ఇక్కడ చాలా అన్నిటికంటే చిన్న కోణాన్ని ఏమంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉన్న కోణాన్ని అల్ప కోణం అని అంటారు ఇంగ్లీష్ చూస్తే అక్యూట్ యాంగిల్ క్యూట్ ఉంది కదా క్యూట్ అంటే చిన్నపిల్లలు ఎలా అందంగా ఉంటే ఏమంటారు మనం క్యూట్గా ఉండారు అంటాం అంటే చిన్న పిల్లలు గుర్తు రావాలి క్యూట్ అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే చిన్న కోణం ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉండేది చిన్న కోణాన్ని అక్యూట్ యాంగిల్ అంటారు తర్వాత అధిక కోణము ఆప్టూస్ యాంగిల్ అంటే తొంభై డిగ్రీలు మరియు నూట ఎనభై డిగ్రీల మధ్య ఉన్న కోణాన్ని అధిక కోణము ఆప్టూస్ యాంగిల్ అని అంటారు దీన్ని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే అధిక కోణం అధిక అంటే అధిక అంటే ఎక్కువ ఇంతకుముందు అల్పం చెప్పుకుని అంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటే అది అల్ప కోణము ఇప్పుడు తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది అధిక కోణము ఎక్కువ అనమాట ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చూస్తే అప్టూస్ యాంగిల్ అప్టూస్ అప్పు అబ్బు అప్టూస్ అబ్బు అంటే అబ్బు అంటే అబ్బ అనుకోండి అబ్బ అబ్బా అంటే నాన్న నాన్న అంటే పెద్దవాడు కాబట్టి ఎక్కువ అనమాట ఎక్కువ యాంగిల్ ఉంటుంది ఎక్కువ అంటే తొంభై డిగ్రీల అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్టూస్ యాంగిల్ అధిక కోణము ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నా అక్కడ అక్యూట్ యాంగిల్ క్యూట్ క్యూట్ అంటే చిన్న పాప గుర్తు వస్తుంది పాప అన్నప్పుడు చిన్నది అంటే చిన్న కోణము తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటుంది అక్యూట్ యాంగిల్ తొంభై డిగ్రీల అంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్టీస్ అబ్బ అంటే అబ్బా నాన్న కాబట్టి పెద్దవాడు కాబట్టి అధిక కోణం ఉంటుంది తర్వాత సరళ కోణము స్ట్రైట్ యాంగిల్ కోణము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే దాన్ని సరళ కోణము స్ట్రైట్ యాంగిల్ అని అంటారు దీన్ని సులభంగా పెట్టుకుందాం ఒక అమ్మాయి ఉంది ఒక యువతి ఆ యువతి పేరు ఏం పేరంటే సరళ ఆమె చాలా అందగా అందమైనది కాకుండా చాలా బుద్ధిమంతురాలు ఆమెకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆమె ఇంట్లో తల ఒక కాలేజ్ పోయేటప్పుడు తలదించుకొని స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ పోయి కాలేజీలోనే తలెత్తుతాం అంట అంతా మంచి అమ్మాయి అమ్మాయి ఇక్కడ సరళ అనే అమ్మాయి అంటే సరళ కోణము అమ్మాయికి వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఇక్కడ నూట ఎనభైలో పద్దెనిమిది డిగ్రీ పద్దెనిమిది ఉంది కదా ఇక్కడ స్ట్రైట్ అంటే అమ్మాయి ఎలా ఎలా నడుస్తుంటే పక్క దిక్కులు చూడకుండా స్ట్రైట్గా నడుచుకుంటూ పోతుంది అమ్మాయి అనమాట అంటే స్ట్రైట్ యాంగిల్ అని ఇక్కడ అర్థం అనమాట ఇక్కడ తర్వాత పరావర్తన కోణము రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీల నుండి మూడు వందల అరవై మధ్యలో ఉన్న ఆ కోణాన్ని పరావర్తన కోణము రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అని అంటారు దీని సులభంగా చూపించుకుంటే ఇంతకుముందు ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్పుకున్నాం సరళ అనే అమ్మాయి సరళ అంటే మనకు ఏం గుర్తొస్తుంది అక్కడ నూట ఎనభై డిగ్రీలు అక్కడ నూట ఎనభై పద్దెనిమిది గుర్తొస్తుంది మనకి అక్కడ ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఎంత అందమైనదంటే అమ్మాయి ఎంత 
తెల్లగా ఉంటుందంటే ఆ అమ్మాయి మీద ఎండ పెడితే ఎండ కానీ సూర్యకిరణాలు పడితే అవి పరావర్తం చెందుతున్నాయి రిఫ్లెక్స్ చెందుతున్నాయమట అంటే అందగత్తే ఆ సరళాన్ని అమ్మాయిని అన్నమాట ఇక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడ నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ వస్తే కోణము కానీ నూట ఎనభై కాకుండా నూట ఎనభై కంటే ఎక్కువ వస్తే ఆ కోణాన్ని పరావర్తన కోణం అంటారు రిఫ్లెక్స్ యాంగ్ అని అంటారని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత సంపూర్ణ కోణము కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటే కోణము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అయితే అది సంపూర్ణ కోణము ఇప్పుడు క్లాక్ తీసుకొని గడియారంలో ముళ్ళు పన్నెండు దగ్గర మొదలుపెట్టి మళ్ళీ రౌండ్గా తిరిగి పన్నెండు దగ్గర వస్తే అంటే ఒక వృత్తం పూర్తి అవుతుంది ఒక సర్కిల్ పూర్తి అవుతుంది ఈ విధంగా కంప్లీట్గా ఒక సర్కిల్ కానీ పూర్తి అయితే ఈ విధంగా ఒక వృత్తాకారం కానీ పూర్తి అయితే అది సంపూర్ణ కోణము కంప్లీట్ యాంగిల్ అప్పుడు కోణం ఎంత ఉంటుందంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత శూన్య కోణము జీరో యాంగిల్ అంటే అసలుకి కోణమే చేయకుంటే అంటే కోణము కానీ సున్నా డిగ్రీలు అయితే దాన్ని శూన్య కోణం అని అంటారు సులభం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ సున్నా వస్తే అది శూన్య కోణము జీరో యాంగిల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇటు మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన కొన్ని బిట్స్ చూద్దాము టెట్ రెండు వేల పదిహేడు ఇచ్చిన ఒక ప్రశ్న చూద్దాం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చేసే విధంగా ఇక్కడ నూట ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు రెండు వందల పదిహేను డిగ్రీలు ఇచ్చాడు పక్కన అల్పకోణం అక్యూట్ యాంగిల్ పరావర్తన కోణం రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అధిక కోణం అప్టూస్ యాంగిల్ సరళ కోణం స్ట్రైట్ యాంగిల్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట ఏది ఏ కోణం అడిగాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ నూట ఐదు డిగ్రీలు ఉంది కదా నూట ఐదు డిగ్రీలు అంటే తొంభై కంటే ఎక్కువ కదా తొంభై కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అన్నప్పుడు మీకు అధిక అని చెప్పామంట మీకు అధిక అంటే అధిక అంటే అధిక కోణము ఎక్కువ అన్నప్పుడు అబ్బ అబ్బ పెద్దవాడు కాబట్టి అధిక అబ్బ అన్నప్పుడు అప్టూస్ అబ్బ అప్టూస్ అని యాంగిల్ అని చెప్పాను అండి మీకు తర్వాత నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు అనేది దేనికంటే తక్కువ తొంభై డిగ్రీలు కంటే తక్కువ తక్కువ అన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు గుర్తు రావాలి తక్కువ అంటే చిన్నపిల్లలు గుర్తు రావాలి పిల్లకాయలు ఏం చేస్తే అప్ప అప్ప అంటారు అంటే అల్ప కోణము అల్పం అంటే చిన్నది కదా అల్పం అంటే అల్ప తక్కువ కాబట్టి అల్ప కోణము అదేవిధంగా చిన్న కోణం కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఏమంటారు క్యూట్గా ఉంటారు క్యూట్గా అంటే ఇక్కడ అక్యూట్ యాంగిల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అని తర్వాత నూట ఎనభై డిగ్రీలు అని ఏమంటారంటే నూట ఎనభైలో పద్దెనిమిది ఉంది కదా పద్దెనిమిది ఉంది ఇక్కడ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు సరళ అంటే సరళ కోణము అమ్మాయి ఎలా నడుస్తుంది స్ట్రైట్గా నడుస్తుంది అంటే స్ట్రైట్ యాంగిల్ తర్వాత రెండు వందల పదిహేను డిగ్రీలు ఇది నూట ఎనభై కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నూట ఎనభై కంటే ఎక్కువ మన నూట ఎనభై అంటే ఎగుతూ వస్తారు సరళ గుర్తు వస్తుంది అంటే సరళన అమ్మాయి అమ్మాయి మీద ఎండ పడితేది పరావర్తన చెందుతుంది అంటే పరావర్తన కోణము రిఫ్లెక్స్ చెందుతుంది అంటే రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ తర్వాత టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇచ్చిన ఒక ప్రశ్న చూద్దాం తొంభై డిగ్రీలు మరియు నూట ఎనభై డిగ్రీల మధ్య గల కోణము లంబ కోణము రైట్ యాంగిల్ సరళ కోణము స్ట్రైట్ యాంగిల్ పరావర్తన కోణం రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అధిక కోణం అప్టూస్ యాంగిల్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ తొంభై కంటే ఎక్కువ తొంభై కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అన్నప్పుడు మనకి ఎవరు గుర్తు అబ్బా గుర్తు వస్తారు అబ్బా అంటే అబ్బ అబ్బ అంటే అప్టూస్ యాంగిల్ ఎక్కువ అంటే అధిక అంటే అధికం అంటే ఇక్కడ అధిక కోణము తర్వాత మరో ప్రశ్న తొంభై డిగ్రీల కోణాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి ఏమంటారు తొంభై డిగ్రీల కోణాన్ని ఏమంటారు అంటే తొంభ అంటే లంబ గుర్తు రావాలి తొంభ లంబ అంటే లంబ కోణము అదే ఇంగ్లీష్ అయితే రైట్ యాంగిల్ రైట్ రైట్ అంటే నైట్ అంటే ఇక్కడ నైంటీ నైంటీ అంటే రైట్ గుర్తు అంటే రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ తర్వాత మరో ప్రశ్న మూడు వందల అరవై డిగ్రీని ఏ కోణము అని అంటారు మూడు వందల అరవై డిగ్రీ అన్నప్పుడు ఒక క్లాక్ తీసుకుంటే దాంట్లో కంప్లీట్గా ఒక అంటే కడియార్ ముళ్ళు పన్నెండు నుంచి స్టార్ట్ మళ్ళీ పన్నెండు వరకు వస్తే ఒక ఒక వృత్తం పూర్తి అవుతుంది ఒక సర్కిల్ పూర్తి అవుతుంది ఈ విధంగా దీన్ని ఒక పూర్తి అవుతుంది సంపూర్ణంగా ఒక వృత్తం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది సంపూర్ణ కోణము కంప్లీట్ యాంగిల్ అని ఇక్కడ అంటారు తర్వాత ప్రశ్న సున్నా డిగ్రీలని ఏ కోణం అంటారు సున్నా అంటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది శూన్యం గుర్తొస్తుంది అంటే శూన్య కోణము ఇంగ్లీష్లో జీరో యాంగిల్ అని అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం చాలా సులభం మీరు నా వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి మీరు ఒక వీడియోని త్రీ టైమ్స్ చూసి నోట్స్ రాసుకొని నేను 
కామెంట్ బాక్స్ మరియు డిస్క్రిప్షన్ పెట్టే ఆన్ టెస్ట్ రాయండి మంచి మార్కులు సాధించిన ఒకవేళ సగం కూడా మార్కులు రాకపోతే మళ్ళీ వీడియో చూసి మళ్ళీ నేర్చుకోండి మళ్ళీ బాగా రాసి మంచి మార్కులు సాధించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సాధ్య బెస్ట్ మిచ్చా శ్రీ చాగరం శ్రీనివాసులు